欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。高冷角色难演还是男主演技差？杨紫新剧被拖后腿，新 C P 大家不买账。前脚少年派排惋惜结局不满意，这就接档了杨紫新剧《亲爱的热爱的》一路甜度飙升，还是高冷男神和二次元软妹的 C P， 光听着就很带感。不过，等剧真播出后，却频遭吐槽，尤其是男主李现极具火力，即使杨紫演技再好，都未能挽救。看来这次大家不买账，两人的新 CP 了。杨紫也出演过不少古灵精怪的角色，这次首次出演二次元甜美系女主，大家也是期待不已。好在播出的几集里面，她的演绎完全 hold 住了，而和她演对手戏的李现。却成了拖后腿的那位。先是被指出台词差，后又因没能演绎出男主的高冷感而被排斥，导致这部剧一上映就口碑良莠不齐，未来趋势有点悬。剧中杨紫对李现一见钟情，从而一路开启小迷妹状态，而李现则是由高冷到放下心房后期对女主无限宠。当时前期这个高冷似乎对李现很不对位。两人的互动环节也没能让大家 get 到苏点，尤其是男主欺负女主的镜头，不少人表示看不到要发展成恋人的化学反应，这样的 CP 感很难让人啃得动。原本因为河神而对李现十分看好，不过考虑到河神中是被配音，这部剧则是本人原因，看来台词对演技的确有很大帮助。而关于高冷人设的演绎。李现也是全程皱眉，一副苦大仇深的样子，让人不禁陷入深深的沉思。高冷角色到底是什么样？演起斗比李现可是信手拈来，怎么到这就不对味了呢？高冷角色一直是很吃香，霍建华的白子画、钟汉良的何以琛等等，作为资历深的前辈，他们都给大家留下了经典的印象，也因为角色而大火过。而关于让人感受到冷酷感的解读，脸上表情不多，却能让人感觉到疏离和淡漠的感觉。虽然也不乏皱眉的细节，但也是轻微的褶皱，让人感受到淡淡的情绪。至少高冷应该情绪不能明显的外露。放年轻一辈里，首先想到的就是杨洋,洋的肖奈，此前还引起不小的热度，全程他的表情也不多。无论是深情还是高傲的气质，都表现得让人舒服。就连小网剧里的徐开骋，当时的大 boss 角色，都吸了不少的粉丝。要说演得最到位的，当属前不久大火的《铁石心肠》男主，够狠，但是却魅力不浅。就算是和女主吵架，都让人感受的不是生气，而是对女主的纵容，满满的苏点。如何让观众不爱？余生，请多指教。开拍。粉丝担心杨子恶趣味，保护肖战鼻孔，期待新电视剧之余，粉丝们也十分担心自己的偶像肖战的鼻孔，纷纷请求杨子放过肖战，并且呼吁肖战保护好自己的鼻孔。要解释这件事的原因，就必须要提起杨子的一大恶趣味插鼻沙。看过《亲爱的》《热爱的》的观众，一定会对电视剧中。杨子将手指插进李现鼻孔的画面印象深刻，在电视剧《亲爱的、热爱的》之中，准备领证的甜蜜小两口一大早就在民政局门口等候开门。韩商言温柔地摸着躺在自己腿上的未来老婆的头发，画风甜蜜温馨。但是没想到高能镜头来得这么快，下一幕，杨子突然对着李现的鼻孔将手指插了进去。杨子的示爱方式还真是有点独特啊！不仅仅是在电视剧内，在剧组剧透的花絮当中，本来是杨子和李现两个人深情对望的时刻，杨子也伸出手，猝不及防地插进李现的鼻孔里，瞬间画风突变。李现害羞地扭过了头，笑着握住了杨子还要继续恶搞的手，连导演也都忍不住发话，让杨子稍微温柔一点，难不成？这一招插鼻杀是杨子望男主体质的秘籍，再仔细找一找，就会发现李现并不是杨子的第一个作案目标。在电视剧《香蜜沉沉烬如霜》中
本就十分喜欢恶搞的杨子，饰演上了更加活泼的紧密仙子，自然免不了做一次混世魔王。为了把邓伦饰演的凤凰叫醒，这一招一阳指似乎用力过猛，隔着屏幕都觉得有点疼啊！暴走打小报告的可爱邓伦，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。